，让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，香灰满了，不要直接倒，先做一个动作，让功德暴涨八十八倍。一起来听。我们心中有所求时，就会去到寺庙里拜佛烧香，企图通过这样的行为让自己能够心想事成。记得身边的朋友每次遇到难事，都会去到寺庙中。有一次求的是姻缘，过了几天去到公司，没想到其他部门的人就给他告白了。他一直感叹这其中的缘分。高僧解释。其实这冥冥之中都有着讲究的，我们来看一下。一，上香的真实意义。首先，我们来谈论一下上香的意义。我们去寺院礼拜佛菩萨，上香是一个必须的仪式，香也叫信香，上香就是法信号，表示你有信心。香真正的意义是戒定真。持戒、得定、开会，那才是真正的修行。烧香礼佛的真实意义，在于表达对佛陀的尊敬、感激与怀念，去染成净，奉献人生，觉悟人生。香烛是象征心香和心光，因为众生和佛一样，本来有着心香和心光，但被妄想执着所蒙蔽了。现在礼敬佛菩萨，是要把原本的香光显露出来，同时也是对佛菩萨表示的一种敬意。而香代表着自心本性五分法身之香，哪五分身呢？一戒香，自心中没有过非，没有罪恶，没有嫉妒心，没有贪心、嗔心，没有劫夺心、伤害心，这叫戒香。二，定香，目睹种种或善或恶的镜像，自心不为镜像所扰乱而产生烦恼，这叫定香。三，慧香，自心没有无名烦恼等种种障碍，恒续不断的以智慧关照自心本性，不造种种恶行。虽然修行各种善行，而自心不产生执着。尊敬尊长，爱护幼小，连续孤儿和老人，这叫慧香。四解脱香，自心不以镜像为真实，不产生虚妄分别，远离善恶等二元对立，自心自在，无有障碍，这叫解脱香。五解脱之见香，自心远离对善恶等一切镜像的虚妄分别之后。不能执着空相，必须广博的学习一切世间学问，听闻一切出世间的言教，明见自己的本心，通达诸佛所说义理，与一切众生和和同处，而不为其所污染，没有我相、人相等诸虚妄相，直趋无上正等正觉，圆满正德不变的真如本性，这叫解脱之见相。给佛菩萨敬香，让自己产生戒定慧这五种法身香内熏自心，这也是上香的真正意义。一切法不要去心外寻觅。众生之所以称为众生，就是邪迷心、狂妄心、不善心、嫉妒心、恶毒心，如此之类的种种心，都是众生。大众必须自信自度，这才是真正的度化。什么叫自信自度？就是自心中邪见、烦恼、愚痴的众生，用正见来度化。有了正见，用般若智慧打破愚痴迷妄之众生，从而自度自心。邪见众生来了，用正见来度；迷妄众生来了，用智慧来度；恶法众生来了，用善法来度。这样的度化，叫做真正的度化。另外，烦恼无边，发誓要断除
，就是用自心本性的般若智慧去灭除虚妄分别心。法门无量誓愿学，就是必须自见真如本性，恒续不断修学正法，这叫真正的变学。佛道无上，发誓要成就，就是恒续不断的谦下自心，修行佛顺真如的正道。远离迷妄和觉悟的二法，恒续不断地升起般若智慧，破除真心和妄心的二法，就是如实之见自心佛性，就可于言语之下而见性成佛。恒续不断地心心念念修行，是发誓行愿之法，这也是上香给佛菩萨的一种心相对接。烧香就是燃烧自己，恭敬三宝。烧香的含义是什么？第一，表示虔诚恭敬供养三宝，以此示范接引众生；第二，表示传递信息于虚空法界，感通十方三宝加持；第三，表示燃烧自身普香十方，提醒佛门弟子无私奉献；第四，表示点燃了佛教徒的界定真香，含有末世。勤修戒定慧，熄灭贪嗔痴的意思。佛并不是好世间的大香贵香，那样就会让众生有分别心和执着心。但是佛喜欢佛弟子的戒定真香，上香让自己传递信息于变虚空界。二，香炉中的香灰不可倒掉。其次，谈论一下香灰的讲究。许多深信佛法的人很虔诚，为表对佛菩萨的恭敬，习惯于每天早晚或者初一十五到寺院或者是自己家的佛堂上香礼佛。时间长了，日积月累，香炉里的香灰会越积越厚。该如何处理它们呢？在这里提醒大家，千万不可随意处理，否则会折损功德，不利于培福。我们上香供养佛法僧三宝，并不是说佛菩萨需要我们的供养。佛菩萨福德智慧圆满具足，什么都不缺。那我们为什么还要上香供养？其目的是让我们通过佛香来表达对十方三世诸佛菩萨的至诚敬意，使我们内心清净，学习佛菩萨慈悲度人的精神。这才是佛菩萨对我们最好的加持。那么，如何处理香灰才能更如理如法呢？首先，香炉里的香灰和香都不要盛放的过满，把香灰倒入一个干净的容器内，最好是盒子，干净的袋子也可以。包装后要密封，保证里面的香灰不会洒出来。包装完了。最好的方法是将其赠送给寺院，到寺院让出家师傅帮忙处理。自己要诚心念诵“南无阿弥陀佛”，然后将香灰放在寺院的大香炉里，继续供佛积累功德，也是自利利他的行为。除此之外，你也可以将香灰埋在干净的泥土里。俗话说得好：“尘归尘，土归土。”深埋在地下，供养万物繁荣生长，也是在为自己种善因，将来必会得善果。当然，你也可以选择将香灰洒在流水里，让它们随缘飘散。无论什么方式，我们的发心一定要是清净的。懂得佛法的人很清楚，学佛不要执着，要随缘结善缘。做任何事情，你执着了。就会生出分别心，就会有是非对错，烦恼也就接踵而至。这不是我们学佛的初衷，也不是我们想要的结果。每逢过年过节，许多信众喜欢到寺院去抢头香，在我看来，这是迷信和偏执了。如果心不清净，到哪里都是困厄。六祖坛经里讲到，菩提自信。本来清净，但用此心直了成佛。一切为心造，一切为心所现。口念弥陀心散乱
，喊破喉咙也枉然。只有我们多行善事，念念清净，懂得布施，知晓因果，常行菩萨道，方可改变命运。佛菩萨会加持哪些人呢？善人，人为善。福虽未至，祸已远离；人为恶，祸虽未至，福已远离。祈愿正法久住，佛光加倍，福慧双增，六十吉祥。南无阿弥陀佛。三细数香灰的妙用。最后，我们来谈论一下香灰的作用。下面就列举几种用法。其一，心安神像。可于修行好的道友处求香灰，装藏及铺香炉底，写牌位也要在墨里掺入。其二，香灰可用于洒净及结界，绝居处不安，可用香灰洒房屋四角及门窗，用香灰沿自家院落或住宅楼均匀洒一圈，就是一个结界。其三，出席婚礼、葬礼。以及探病满月酒，或者有冲撞晦气，可用香灰沐浴。香汤之说就源于此。其四，香灰可做念珠。其五，车行千里或赶夜路，可将自家香灰洒车头、车尾及四轮，平安大吉。其六，土生金，自家建房可用香灰做地基。烧砖、刷漆时，调入不易褪色，且护宅旺财。其七，分神是一定要同时带上祖庙香灰的。其八，护身及各种求财、求姻缘锦囊中要加入香灰，也可用香灰装一个锦袋作为车挂，比那些个乱糟糟的有用。其九，香灰香脚活泥，做四块砖，安居室四角。解诸般风水不利。其实，庙堂烧新瓷供具要用旧香灰。其十一，可解阴宅神煞，此处不多介绍。其十二，香灰香脚活泥团成弹丸，日中午时晒干，名为火雷，放置门侧窗台，鬼怪远避，兄弟捉妖，道士们用来做探路火雷。其十三，乔迁新居，先携一包香灰，均匀洒在门窗四角及各居室，再扫出门外，可宣示主权。其十四，夫妻以家坛香灰团二泥人，各书男女姓名、生根与正面，恩爱白头，和和美美。其十五，调职上任去到新址，可带一包香灰放在柜子里，不受小人欺。亦免实地冲犯。其十六，小朋友出去学校、幼儿园，可带一小包，撒在学校门外。其十七，家畜暴毙，用香灰埋上，解不吉及恶缘因果。其十八，香灰撒入花盆、树根、干净草坪，名为土生金。其十九，香灰抛洒长流水中。能够带走霉运，不祥。其二十，写符要加入香灰。总之，拜佛烧香最重要的是真诚的去祈祷，真正用心去做，上香才有着意义，自身的修行也得到了精进，心中自然也得到了归宿。因此，无论在何处上香，明白上香的讲究。有着清楚的认知，心意才能更好的传达出去。一到清明节的时候，我们就会去扫墓祭拜祖先。在祭拜祖先的时候，会有着上坟烧纸的习俗，而这个习俗有着几千年的历史，是表达我们对祖先的敬意。在不同的地区，有着不同的习惯。比如在一些地方，他们会烧包袱。就是去给去世的人烧纸钱用品，在烧的时候就要写包，里面夹杂着冥币，这样每个人都能够收到钱。可以看出，在那些地方祭拜其实是非常繁琐的，但是很多人还会去做
，希望能够得到祖先的庇佑。我同事告诉我，他在农村的时候就有着这样的习惯，同事一写就写了两天，每张纸上都有着名字。对于他们来说，扫墓祭拜是一个很严谨的事情，万不可疏忽。他们在扫墓的时候，还会带着贡品和纸钱去扫墓，也有着讲究的。如果带错了，就会给自己带来霉运，一定要小心。一，上坟祭拜不能拿的三种水果。祭祖还有祭拜的时候是有着很多的讲究，在扫墓的时候，除了要带鲜花，还有纸钱，我们还会带着贡品。我记得以前扫墓的时候，家里的老人就会说，当季的水果是比较好的，但是也要注意，不是每种水果都可以拿来当贡品的。老人告诉我，有着四种水果不能带，不然就不敬。第一种是寓意不好的水果，比如梨，因为梨跟离是同音，在古代的时候，离就是离开的意思。如果你在扫墓的时候带着梨，意思就是要有与先人分离，而我们与亲人分离本来就让人痛苦。如果你用梨来祭拜他们，祭祀的心情就会变得很沉重。祭祀应该是表达亲人对离世的人的一种祝福，所以最好还是不要带着梨去祭拜。第二种就是成串的水果，像葡萄之类的。虽然吃起来香甜，老人和小孩子都愿意吃，而且一串一串的，象征着多子多福，很适合用来送礼。但是祭祖的时候却不能够摆上桌子上。这些成串的水果，有着成串跟仙人走的意思，是不吉利的。所以成串的水果是不能够拿来祭祖的。有一次陪着家里人去扫墓。当时准备贡品的时候，就没有注意到这个问题，带着葡萄还有荔枝之类的成串水果去祭拜，祭拜大概有着几个小时左右。回到家之后，感觉头很晕，身体也不舒服，也不知道是什么情况。回到工作的地方就没有再头晕了。后来在看书的时候才了解到，扫墓的时候是不能够带成串的水果。不然就会倒霉。第三种是空心的水果，比如蜜瓜，因为里面是空心的。如果你带着空心的水果去祭拜，就意味着无心祭拜，有着对先人不尊敬的寓意，就违背了我们祭祖的初衷。二，祭拜的烧纸禁忌。我们在清明节或者中元节的时候会去上坟，这是流传已久的习俗。这些纸钱都是烧给祖先的，但是很多人对于烧纸的习俗还有细节不清楚。烧纸钱的时候跟时间，还有所烧的纸钱都要注意。如果不注意这些问题，祖先就会不高兴。你在晚上的时候就很容易做噩梦。在风水学中有着十个禁忌，我们要注意。第一种就是随着科技的发展。现在的印刷技术可以印出很多花样的钞票，那些人在祭祖的时候就会去选择好看的、独特的，而且面额还很大，一下就有着几十个亿。但是实际上这个钱不实在，你烧给祖先会惹得他们不耐烦、不实用。但是不是说就不可以烧？在烧传统的纸钱的时候，可以适当的烧一些五颜六色的冥币，因为地底下有着孤魂野鬼，他们就喜欢这样的，可以烧一点钱打发他们，这样他们就不会去招惹祖先。第二种是一刀上好的纸钱，在以前的时候，这样的都是用仿制的洋元一个一个的打上去的，现在都是用着比较好的黄草纸。用一张百元大钞印在上面，要让人感觉这一百元是一个印章，从右到左，再从上到下，整齐的盖上去，将整张黄草纸都给铺满，这样钱才是实在。在地府用的时候就很有面子，所以最好不要用其他的纸。
不然惹怒了鬼神，就会遭受到霉运。第三种就是叠纸钱，一刀烧纸要分成七八份，以对角线的方式折两次，这样烧就很方便。因为厚厚的一整摞烧起来不彻底，现如今的很多人都不愿意去叠纸钱，嫌麻烦。所以，往往这样的人生活中就会遇到很多不顺的事情。第四种就是烧纸钱的时候，准备好打火机，最好是那种防风的，因为在七月十五，阴气会比较重，风就很大。与此同时，你还要准备一个小棍儿，这样方便你在烧纸钱的时候能够让纸钱充分燃烧，可以就地取材，用完之后就要扔掉。这样是方便祖先能够收到纸钱。第五种就是烧纸钱的时候，时间也要注意。有的人喜欢在上午或者下午的时候烧纸，要注意的时候是白天烧纸的时候，还要默念祖先的名字以及称呼，这样烧纸钱才能烧给他们。不然，如果直接烧，他们是不会收到的。最好的烧纸时间可以是天黑之后烧。去烧纸的来回路上，遇到纸钱一定要绕开，不能够踩到。有时候路口上排满了纸灰堆，想绕都绕不了。这样的情况就要小心的穿过去。在过去的时候要说一句“对不起，借过”，要表达你的诚意，不然就会沾染到阴气。第六种是烧纸钱的时候要在地上画一个圈。但是不能够将自己圈在里面，还要在祖先居住的方向留着一个缺口，这样祖先就能够进来拿钱，而且还可以防止其他孤魂野鬼来抢钱。第七种烧钱的时候，表情一定要严肃，一定要稳重，不能够随便嬉笑打骂。既然是去烧纸钱，就一定要对祖先恭敬。这样祖先就能够感受到你的诚意，保佑你，让你事业、学业都能够顺利。第八种就是，虽然我们一直提防着那些孤魂野鬼来抢纸钱，但是我们要注意的是，也要给他们一点钱，因为他们没有亲人送钱是很可怜的。所以在烧纸钱的时候，可以在圈外丢几张钱，这样他们就不会来烦祖先了。第九种就是烧纸钱的时候，一定要念着“谁来送钱了”，这是在向祖先表达你的敬意，一定要传承下去。家里的老人在扫墓的时候就念着：“今天来看你了，在地底下多花钱，多给自己买一点东西，等等一些话。”除了表达我们思念的情感，同时还能够让祖先想着我们，保佑我们。第十种就是要做一个有始有终的人，一定要烧完纸钱才能够走，不要急躁，不然就会让祖先不高兴。因为纸钱被风吹走之后，会被孤魂野鬼抢走，而且很容易引发火灾，所以一定要注意这个问题。有一次，邻居告诉我，他在烧纸钱的时候，就是没有注意到，烧了一会儿。有个人找他有急事儿，就临时走开了一会儿。谁知这个时候突然刮起了大风，纸钱被吹得到处都是。幸好当时邻居回去的及时，将所有的纸钱全部放在一起，不然就要引起火灾了。而且晚上睡觉的时候，他还梦到了家里去世的老人，老人坐在凳子上很不高兴，也不知道为什么。邻居就在想。估计是烧纸钱的时候，纸钱到处飞，所以在第二天的时候，邻居又烧了纸钱，这才没有梦到了。上坟烧纸钱是一个祭祀死者的活动，我们在烧的时候一定要心诚，还要注意扫墓祭拜祖先的时候，什么该带，什么不该带，不仅会积累你的福报。这样，他们在另一个世界也能够感受到你对他们的思念，那些祖祖辈辈的人才会保佑我们顺顺利利、平平安安。四月将至，清明也要来临，想起了朋友说的一件事，他因为扫墓做了这件事，竟然身体发生了不适。
故事是这样的：朋友的父亲因为身体不舒服请了假，之后就发消息让朋友回老家扫墓，而他家扫墓仪式都是父亲做的，朋友从来没有扫过，自然祖宗等墓在哪儿都是不知的。于是他的父亲告诉这个朋友，祖宗的墓地在哪儿，还描述了这个墓地的样子。朋友等父亲交代完之后，就回到了老家扫墓。扫完墓还与墓地合影了，想要告诉父亲自己没有扫错。没想到，就因为这样的举动，朋友回到家之后就一直不顺，不仅经常感冒生病，而且总是脾气暴躁。其实，清明节扫墓也是有风水禁忌的。大师曾经这样说。扫墓祭拜祖先后，回家之后这几件事是不能做的，只有这样做才能够有着好运。一，扫墓结束后这几件事千万不要做。扫墓祭拜祖先是一件非常神圣的事情，有几件事千万不能做，不然就会遭受到墓地旁边的阴气，很容易影响自己的气运。其一。不要在墓地拍照留念。扫墓仪式结束后，切记不能在墓地拍照。有些家庭兄弟姐妹们平时难得一聚，好不容易赶上清明节，大家一起去扫墓，结束不留个纪念，总觉得有些遗憾。于是就在墓地集体拍照留念，还说这回家人总算凑齐了。其实扫墓祭祖本身是件很严肃的事情，家属在墓地拍照留念，不仅是对故人的不敬，而且拍照时的光影效果还会破坏墓地的磁场，进而会影响到墓地风水，因此不建议在墓地拍照留念。其二，不叨扰他人祭祖。众所周知，墓地是公共场所，尤其是清明期间。前来扫墓祭祖的人比较多，家属扫墓完毕后可以悄悄地离开，不要在公共场所大声喧哗，以免影响个人在公众中的形象，更不要到别人的墓区驻足观望、评头论足、叨扰他人祭祖。其三，不要在墓地摆放新的物件或种植小树木，有些子女为了表达孝心。每年都会在墓地摆放新的物件，或种植些小松树，认为这样能够更好地表达对亲人的感恩怀念。子女有表达孝心的诚心固然可嘉，在墓地摆放饰品或种植树木也不是不可以。关键在于这些摆件或小树木会不会影响到墓地现有的风水。如果一块墓地原本有良好的风水或山头，但是子女出于孝心，在坟前摆放了某些物件，或种植了某些小树，把原本的生气给遮挡了。这种做法往往会适得其反。其次，回家后不要立即抱孩子。众所周知，墓地阴气比较重，家属扫墓结束后，可以先去人多的超市或广场转转，以减弱沉痛悼念带来的不良情绪。消除周身各类不好的气息，平时容易受外界影响的人，或胆子小、身体弱的人，回家后不要立即抱孩子，要先洗洗澡、换换衣服、清理一下鞋子后，再去和孩子有亲密接触，这样可以避免把不干净的东西带回家，进而吓着孩子。二，扫墓后一定要做的事。其次，扫墓结束之后。除了上述不能做的事情之外，这几件事一定要做，因为可以帮助你积累好运，让你去除身上的阴气，甚至还可以积累福报。第一件要做的就是，扫墓结束后，当日也应严肃，不能嘻嘻哈哈。对于信佛的朋友来说，扫墓回程最好一路持诵心经或大悲咒，因为听闻持诵大悲咒。可以灭除累劫重罪障难，获得一切安乐圆满，乃至成就无量功德善法。有一个网友分享了这样一个故事。
他在清明结束之后就念诵了大悲咒，整个人的感觉十分清爽，因为他在扫墓时一直郁郁寡欢。似乎是因为墓地周围的阴气太重，情绪就受到了影响，甚至有时候还会听到有人在叫他，他觉得不安。于是他家里人信佛的就说念大悲咒可以化解，没想到真的如此。第二件事情是清明节祭祖扫墓，为逝去的亲友念阿弥陀佛，或者做一些善事，如供灯、礼佛、诵经。念佛、斋僧、放生、吃素等，将功德回向给祖先，增加他们的福德善缘，帮助他们转生到善去或如愿投生。第三件事情就是佛教认为烧纸钱并不能利益亡者，只有亡者的亲属诵经、布施、念佛等的功德回向亡灵、超度亡灵，才能真正利益亡者。请广作功德，念诵不动佛心咒：那莫热那扎雅雅，嗡冈嘎那冈嘎那，若扎那若扎那，卓扎那卓扎那，扎萨那扎萨那，扎德哈那扎德哈那，萨瓦嘎玛巴让巴热那美萨瓦萨朵南扎索哈。或地藏菩萨本愿经，再者是南无阿弥陀佛及观音心咒，嗡嘛呢呗咪吽，回向五始劫来累劫父母师长、六亲眷属及冤亲债主，夙夜消除，逝者解脱轮回，生者平安喜乐。而具体来看，这里要超度的亡灵就有着以下三种：其一是往生父母。往生父母及去世的父母，佛家重视孝道，给亡过父母做超度，一是缅怀父母养育深恩，二是让父母早日度化，往生西方极乐。所谓阴超阳泰，只有让先人离苦得乐了，我们现世者才能够增上顺缘，减少违缘。超度对生者、亡者利益都很大。真正是名扬两利的功德，每个佛弟子、普通人都应该经常对往生父母、亲人进行如法的超度供养。其二是历代宗亲，我们的历代宗亲大多因生前没听闻过佛法，又造了不少恶业，大多都转生于三恶道受苦，即使转生善道，也因往昔善业嫌少。福报受用微弱，超度自己姓氏之下一切亡过，本门中历代宗亲，可使子孙繁盛，不受累世劫难之苦。佛陀开始说，超度祖先是不能中断的，每年还是要请出家众为他们做超度及布施，即使他们都已转世，投身各道，都能因你的超度获得利益。相对的，对你们现世者也能得到事业顺利、阖家平安。其三是冤亲债主，我们有无数劫的冤亲债主，是指累世以来与我们结下恩怨、亲情等因缘，以及形成了这四种关系的众生。前世因，今世果。通过正确的超度，罪业轻者直接升天，罪业重者重入轮回。特别是现在生活条件好了，人们天天为了美味而杀生，不断制造冤亲债主。他们是造成我们身体不好、事业不顺、家庭不和等等为缘的主要原因。第四件要做的事情就是扫墓回家后，如感身心疲劳，应先洗个澡，换身衣服，然后将清明节穿的衣服都要洗干净，再将衣服晾干。可以有效地去除阴气，还有就是一定注意清扫你的鞋子，同时将鞋子的鞋尖朝里，这样才能够有效地保护身上的好运。第五件要做的就是，在清明节去墓地为先人扫墓之前，要先在门边放块红布巾或红布条，扫墓回来进门时，用它在身上拍扫几下。可以清除附带回的阴气和不好的东西。
。其实，按古代习俗，在进家门之前要跨火盆，古人认为这样可以驱除阴气。总而言之，扫墓是我们的传统，其意义重大，目的就是为了去世后有人惦念。而扫墓是传承，是感恩，是敬畏，是害怕孤独。惦念死者，也是惦念活着的人，因此在这一天，我们该注意的需要注意，这样祖先才能够保佑我们有着好运。感谢你的观看，愿你福生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小叔分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小说的朋友，一定要记得订阅哦！我们下期不见不散。